Πολύ. Ο κύριος Φουντούλης, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε και θα ψηφίσουμε σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Παγκλαντές. Δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι παρά την όποια πρόοδο στην ανάπτυξη της χώρας, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται κατάφορα από τις δυνάμεις ασφαλείας. Εξαφανής ατόμων κατά δίκαιες σε θάνατο από μια μεροληπτική δικαιοσύνη, διώξεις και εκφοβισμοί αντιβαίνουν στις αρχές δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο αρχηγός του Τρίτου Σεδύναμη Πολιτικού Κόμματος συνελήφθη χωρίς άρση της ασυλίας του και είναι έγκλειστος στη φυλακή ένα χρόνο τώρα μαζί με άλλους έξι βουλευτές του κόμματός του. Τη σύζυγό του, επίσης βουλευτή της, επιτρέπουν να επισκέπτεται το σύζυγό της μόνο μία φορά το μήνα. Άλλοι τρει βουλευτέ είναι σε κατοίκον περιορισμό, σε δύο απαγορεύεται να μιλούν σε πολιτικέ συγκεντρώσει, ενώ σε όλου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Η κυβέρνηση και κάποια επίορκοι δικαστικοί έστεισαν μια σκευωρία βασιζόμενη στην εγκληματική ενέργεια ενό ατόμου που απλά δήλωσε ω μέλο του κόμματο. Εντελώ αντιδημοκρατικά διεκόπη η χρηματοδότηση του κόμματο και χαρακτηρίστηκε ω εγκληματική οργάνωση χωρί καν να έχει υπάρξει δίκη. Όπω αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που σα περιέγραψα δυστυχώ δεν συμβαίνουν στον Παγκλαντέ, αλλά μέσα στην Ευρώπη, στη χώρα μου την Ελλάδα και στο κόμμα μου το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Για λόγου πολιτική κοπιμότητα και αποφυγή τη επερχόμενη εκλογική συντριβή του, η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου εντελώ ενάντια σε κάθε αρχή κράτου δικαίου φυλάκισαν, στραγκάλισαν οικονομικά, θύμωσαν και διαπόμπευσαν με ψεύτικε κατηγορίε ένα πολιτικό κόμμα που απλά πιστεύει ότι οι Έλληνε αξίζουν καλύτερη τύχη από αυτή που του επιφύλαξαν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Που κυβέρνησαν στο παρελθόν. Ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτέ τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σα ευχαριστώ.